Hola, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a Espacio Eco. Eh, bueno, mi, eh, mi nombre es Marta, yo soy aquí del espacio, es un poco para ubicaros para la gente que no conozca este lugar, que bueno, hay muchas caras conocidas también. Eh, bueno, este, este espacio, que es un espacio de eventos y de encuentros, sobre todo de, de debate, de reflexión colectiva, pues era simplemente comentaros, era un antiguo horno, como podéis ver ahí en el muro, y se rehabilitó, lo rehabilitó el estudio de arquitectura SAT, siguiendo criterios de bioclimática, es decir, es un espacio eficiente energéticamente. Eh, además, en la medida de lo posible, utilizaron materiales ecológicos y orgánicos en su rehabilitación. Y eh, también, o sea, el, el, lo que suma a este espacio es que es un, es un lugar 100% sostenible, porque aquí producimos nuestras propias energías. Y os voy a contar brevemente por qué, o sea, es decir, ahora mismo, bueno, ahora mismo todavía tenemos un poquillo de sol, tenemos un autoconsumo solar en la terraza, tenemos una terraza enorme con unas placas fotovoltaicas, que es lo que, bueno, lo que nos da ahora mismo electricidad, luego por la noche estamos con Soma Energía, que es una comercializadora de energía verde también. Además, hace bastante calor, tenemos una caldera de biomasa, de, de pellets reciclados también, no tenemos gas. Y también en verano tenemos un, un aparato de refrigeración evaporativa que, bueno, que no genera gases tóxicos, es una especie de aire acondicionado pero que funciona solamente con agua, que enfría el, el aire y no, no es como un aire acondicionado que, que en verdad contamina. También tenemos una, una instalación termosolar para agua caliente. <coughs> Y el porqué de todo esto es porque todo este espacio pertenece a, a la empresa sin ánimo de lucro, Eco Revolución Solar, que trabajamos con la transición energética ciudadana. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí básicamente en nuestras oficinas lo que hacemos es empoderar a la ciudadanía eh, para que lleve a cabo este cambio de modelo energético. Nosotros apostamos por la energía fotovoltaica en concreto y, y bueno, pues pensamos formas para que sean las personas en hacer ese cambio. No solamente la, las empresas son las multinacionales, sino que todas y todos podamos eh, participar de manera mucho más democrática y activa en el cambio de modelo. Eh, nuestras dos líneas de negocio fundamentales son, por un lado, hacemos instalaciones de autoconsumo solar, tanto a particulares como a colectivos o compartidas, ahora que lo permite el nuevo Real Decreto, eh, autoconsumo para, para un edificio de viviendas. Y por otro lado, lo que llevamos 15 años ya haciendo es que socializamos plantas de energía solar, es decir, tenemos plantas de energía solar que vendemos energía fotovoltaica, red eléctrica y vamos desplazando la energía sucia y buscamos gente pues, que quiera producir energía con nosotras, que quiera invertir en nuestras plantas, es hacer una inversión ética y bastante rentable. Y, y, bueno, y de este modo también activar y participar ¿no? en, en esta revolución solar. Eh, además, somos una empresa que nos estamos, vamos poco a poco al paso de ser una cooperativa, Somos, estamos dentro de la economía social y solidaria, que vamos a hablar de, de economía, y, y bueno, pues contaros que una entre muchas cosas que hacemos como empresa de la economía social y solidaria, impulsores también de, del mercado social, bueno, pues es compartir también este espacio, ¿no? eh, hacer eventos de, de este tipo que tengan un poco que ver con, con nosotras, no solamente de, de, con carácter de con temas de energía y ecologistas, sino que también pues, de temas sociales y demás. ¿no? Desde aquí pensamos que, bueno, que la energía no solamente ha de ser limpia, sino que ha de ser un derecho eh, universal ¿no? para todas las personas y responder, por tanto, a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, por eso creemos que el cambio de modelo energético va de la mano, por supuesto, de un cambio de modelo social y un cambio de modelo político. Y bueno, ya para terminar, comentaros que los, los vecinos y vecinas nos comentaron que este espacio durante la guerra civil fue utilizado como un refugio y a mí me gusta siempre presentarlo como tal, ¿no? que sí que continúe siendo un refugio de, de personas, de ideas, de propuestas y, y de debate y reflexión colectiva, ¿no? que para eso estamos también, para encontrarnos, tejer redes y conocernos. Cualquier preguntita que tengáis sobre la empresa, lo que hacemos aquí, o incluso el espacio, porque os haya gustado mucho y queráis volver a hacer algo, me podéis preguntar que estaré por allá arriba. ¿vale? Y nada más, simplemente daros la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, y bueno, también comentar que este evento, además de la importancia que tiene en sí mismo, pues eh, que sepáis todas y todos que es un evento libre de emisiones de CO2. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. A ver. Ahí. Ahí va. 
en esta jornada de intercambio de experiencias y saberes colectivos, brevemente contarles que durante el año 2019 hemos sido parte de un proyecto que nos ha permitido abordar la transformación del sistema económico desde lo local. Este proyecto no hubiese sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, a quienes agradecemos la presencia hoy aquí con nosotras. Un proyecto que nos permitió acercar una perspectiva de la economía más justa, solidaria y responsable con la vida a los vecinos y a las vecinas de Madrid. Hemos realizado una decena de talleres en institutos de educación secundaria de Madrid, donde los y las estudiantes trabajaron conceptos como las cadenas globales de producción, los impactos ambientales, sociales y de género del actual sistema económico, también junto a asociaciones de vecinos y vecinas de Madrid, de los barrios del Centro, Arganzuela, Chamberite, Tuán y Usera, trabajamos en la localización de la Agenda 2030 desde una perspectiva feminista, ecológica y basada en derechos. Trabajamos temas como la emergencia climática, los impactos socioambientales de los monocultivos, el derecho al acceso a la energía, así como también buscamos sensibilizar y visibilizar alternativas sostenibles existentes hoy en día en Madrid que trabajan por revertir esta avanzada contra la vida. Por ejemplo, ECO es uno de estos espacios. Por último, contarles que les dejamos a disposición en la mesa de arriba nuestros dosieres y artículos que realizamos durante todo el año y los invitamos también a ingresar en la web de Economistas para conocer un poco más de nuestro proyecto. Por último, agradecerles a todos los colectivos y asociaciones barriales con las que trabajamos todo el año Muchas de ellas están hoy aquí presentes. Muchas gracias a todas. Y ahora sí, eh, le doy paso a Marta de la Cuesta, quien moderará el debate Transformar la Economía desde lo Local. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si no se nos cae el micro. Gracias a todos por venir. Eh, me presento, soy Marta de la Cuesta, socia fundadora de Economistas sin Fronteras, pero también y desde hace muchos años profesora de Economía Aplicada de la UNED. No sé si algún alumno o exalumno está por aquí porque intentamos eh, difundir entre nuestros estudiantes este tipo de eventos que son un poquito alternativos, pero que hablan de, de lo esencial, como veréis ahora en la mesa que vamos a tener yo conozco la iniciativa casi desde que se fundó este concepto de economía fundamental. Eh, hace ya seis, siete años, ya uno pierde la cuenta, cuando tuve la ocasión de ir eh, a hacer una estancia en la Universidad de Manchester, en CRES, un centro de investigación en el cambio sociocultural que habían creado con la Universidad, la Open University, que es como la UNED en, en el Reino Unido, la Universidad de Manchester y, y la Open y tuve la ocasión de conocer a, a varias personas, entre otras eh, Julie Freud, que está aquí a mi izquierda, con la que tuve el placer de, de bueno, em, eh, trabajar, hemos seguido en contactos, eh, tuve ocasión de volver a, a Manchester el año pasado. Y entonces, hace seis o siete años, cuando empieza la economía fundamental a gestarse, con un manifiesto que se que se pronunció, o pro, bueno, se escribió entonces, ha evolucionado y lo que en principio nace en un grupo de personas más cercanas al Reino Unido y quizás Holanda, después se han ido integrando otros, otras personas del mundo de la economía, de la economía y, y sociología, del ámbito más social de la economía, eh, no la economía ortodoxa que muchas veces eh, vosotros que sois estudiantes desde la universidad parece que es la única que existe y ahí pues la red se ha ido ampliando hacia eh, personas que están en Italia, en Alemania, en Bélgica, eh, aquí en, en, en España también, Oriol es uno de los, de los miembros también de la red y bueno, lo que queremos hoy es compartir esta, esta forma de entender la economía que llaman ellos economía fundamental o foundational economy y que ha ido evolucionando, como bien os contarán. Siempre desde la perspectiva eh, no solo teórica, sino muy arraigado al terreno, por eso contamos aquí también con Steve, que viene de Gales y que nos va a contar su experiencia eh, desde el ámbito más práctico. Eh, él pertenece, ahora os iré presentando, a una institución que yo creo que no hay el equivalente en España, 
hasta donde conozco Oriol, corrígeme si se me equivoco, no contamos con este tipo de entidades que pertenecen al tercer sector, pero que tienen una competencia eh, que es mm, dar alojamiento en condiciones dignas, eh, sobre todo de precio, a personas que tienen dificultades de acceso a la vivienda. Eh, algo que hoy en día pues es un problema ya bastante generalizado en, en las grandes ciudades y sobre todo a la, que afecta ya a, a las personas de todos los estratos, inclusive a gente joven como las que posiblemente estéis aquí. Con lo cual yo creo que también es interesante tu background para, para entender un poquito por qué o cómo engarza todo ese, eso dentro, dentro de lo que es el acceso a un servicio básico como es la vivienda u otros servicios básicos como es eh, las tecnologías hoy en día que nos dan acceso a la mayor parte de nuestros bienes y servicios, como son las infraestructuras de ferrocarriles, que también en estos momentos están en un proceso en España de, de privatización, en una parte de la gestión de, del, del, hasta ahora lo que era el monopolio público de Renfe, pues está empezando también a, a, a dar a la iniciativa privada acceso a ese, a ese servicio y, son servicios del día a día y os quería leer eh, pues lo, lo que en el texto que tenéis allí traducido y que a lo mejor algunos ya lo habéis recibido en PDF, hemos podido traducir del de, eh, segundo capítulo del libro que publicaron en el año 2018, titulado eh, La economía eh, fundamental, la infraestructura de la vida cotidiana y que también está traducido al italiano y al alemán. Es un libro que acaba de recibir la semana pasada un premio por una prestigiosa fundación alemana, con lo cual es bastante recomendable. Tenéis, eh, lo tenéis en inglés también, podéis eh, comprarlo, pero nosotros desde Economistas hemos podido, gracias a este proyecto, eh, no solo traer aquí a los parte del colectivo de la economía fundamental para que expliquen en primera persona lo que ellos han escrito ahí, sino también mmm, poder traducir este capítulo. Y lo que ellos llaman economía fundamental, básicamente se re, resume en el texto inicial de ese, de ese capítulo que di, dice «La rutina matutina. Llevas a los niños al colegio y después te vas a trabajar. Así es una mañana de un día laborable en una ciudad europea, cualquiera. Cuando la alarma suena, enciendes la luz» la luz de la mesita de noche antes de darte la ducha que conseguirá despertarte. El desayuno consiste en pan y leche que has comprado en el supermercado. Calientas la leche en la cocina porque los niños lo prefieren así. La persona que cuida a tu madre te llama para decirte que hoy no puede ir a su casa. Consultas el saldo de tu cuenta por internet porque falta una semana para terminar el mes. Y después solicitas un servicio de reparación para la caldera que lleva ya tiempo estropeada. Los niños se van peleando mientras los llevas, con la lengua fuera al colegio del barrio que está al otro lado del parque. Coges el autobús y tardas 20 minutos en llegar al trabajo, que está en el centro de la ciudad. Eres técnico sanitario en el gran hospital universitario. Esto podría reflejar la vida de muchos de nosotros, es lo que llaman ellos la vida cotidiana, y detrás de ello hay una cantidad de, de infraestructuras, de servicios que condiciona nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, quedamos muchas veces por sentados. Entonces, eh, sobre estas cuestiones vamos a reflexionar aquí y yo no me quiero extender más porque creo que son ellos quienes mejor os lo van a contar. Eh, os voy a, les voy a presentar brevemente, insisto, tenéis copias eh, de este capítulo en papel, también están disponibles en la web para que os lo descarguéis. Y cualquiera que esté interesado en seguir profundizando en ello, pues podrá acceder a través del, de la eh, editorial de la Universidad de Manchester, que es quien ha publicado el libro en inglés. Os decía que los ponentes eh, van a ir en este orden y así los voy a ir presentando. En primer lugar, a mi izquierda está Julie Freud, que es profesora de innovación financiera en la Universidad de Manchester, en la Business School. Eh, su investigación... Eh, su, su interés por la economía fundamental viene pues, desde hace unos seis, siete años, yo creo ya, siete años se ven. Y eh, como, como ella dice, mmm, conectando la política, la economía y la práctica. Eh, 
Anteriormente, a, bueno, es miembro de la red del de colectivo de, de la economía fundamental y eh, ha trabajado y es en ello una experta muy reconocida en el ámbito académico en, en los temas de financiarización de la economía, los modelos de negocio corporativos y en políticas públicas. Tiene varios libros, podéis entrar en su currículum en la web de la universidad y yo destacaría, más allá de su capacidad eh, académica que es sobrada, eh, el que es una persona súper trabajadora, muy comprometida y le quiero agradecer especialmente que venga porque siempre tienen obligaciones de estas cotidianas que he leído al principio, familiares, etcétera, que suponen un esfuerzo el venir a Madrid y yo por eso le, le quería agradecer que estés aquí. Eh, a continuación, Steve Cranston, Cranston eh, nos va a, a, bueno, a exponer, como os decía, la, la, la actividad que están desarrollando desde Gales. Es una experiencia práctica de un gobierno regional que está asumiendo esta filosofía y esta forma de entender la economía fundamental, pero ya desde el ámbito de la política pública. ¿Mm? Él eh, es un activista también, eh, lleva mucho tiempo trabajando en el tercer sector. En, su, en este momento eh, es el encargado del, del área de innovación en los negocios en una eh, asociación que es la United Wells Housing Association, que es una eh, asociación que si entráis en, sus, eh, en su web, pues lo que, lo que dicen es que pertenecen al tercer sector, al ámbito de las charities, y que lo que hacen es construir casas, crear comunidades y transformar vidas empleando a más de 300 personas. Con lo cual, tienen una capacidad de creación de empleo importante para un servicio que prestan, que es gestionar en este momento alrededor de 6.000 hogares en eh, 11 eh, entidades locales. Es decir, que dan acceso a un bien básico como es la vivienda a través de una entidad de este carácter más caritativo. Eh, Steve eh, ha desempeñado también eh, y desempeña un papel relevante en la red de economía fundamental en Gales y es un profesional experimentado en los campos, como decía, de la vivienda, la empresa social y la regeneración dirigida por la comunidad de forma participativa. Eh, él es también comisionado dentro de la Oficina de los Comisionados para las Futuras Generaciones, que es la Future Generation Commissioners, que es un, una… a mí me ha llamado la atención, luego lo puedes explicar, eh, que tienen en Gales para preocuparse, eh, hacen como de asesores ¿no? eh, al ámbito político para ser guardianes de las generaciones futuras. O sea, eso significa que ayudan a pensar en políticas a largo plazo para garantizar que los jóvenes eh, tengan un futuro un poquito mejor. Eh, no me quiero extender más y lo que más me ha encantado de tu currículum es que eres un orgulloso abuelo que disfrutas de caminar, navegar y pescar en el aire libre. Es decir, que de nuevo buena gente. Y por último, Oriol, Oriol Estela, él es economista y geógrafo, viene de Barcelona, eh, viene mucho, lleva mucho tiempo trabajando en el desarrollo económico local, eh, primero en la consultoría para las administraciones públicas y después en el área de desarrollo económico de la Diputación, desarrollo económico local de la Diputación de Barcelona y actualmente es quien dirige el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, es el coordinador general y eh, bueno, pues también con bueno, también lleva una cátedra en la, en la Pompeu Fabra sobre estos, estas cuestiones de política económica local. Y pues recientemente, hará dos años, eh, te incorporaste a la red también de la economía fundamental. Así que eh, yo creo que vamos a tener un poquito las tres visiones, desde fuera de España, pero también desde aquí, para, para ver cómo podemos aplicar y cómo podemos eh, aprender también de este tipo de iniciativas. No quiero extenderme más. Aparecerán muchos términos eh, sobre qué es esto de la economía fundamental, la economía de la, eh, fundamental providencial, la economía fundamental material. Yo espero que, y conozco por lo menos a Yuli, sé que lo va a hacer lo más didáctico posible, pensando en que vosotros pues, es vuestra primera aproximación, pero es muy sencillo entender porque tiene… Como decía al principio, nos afecta en nuestro día a día, en nuestra forma de, de vivir cotidiana, con lo cual pues es una manera de dar la vuelta a la economía 
tradicional, ortodoxa, que, nos, que muchas veces nos aleja de nuestra realidad. Sin más, Yuli, cuando quieras, tienes la palabra. Okay, so I apologize that I'm going to speak in English and I'll, for the benefit of the, of the interpreters, I'll, I'll, I'll try not to go too fast, so tell me to slow down if, I, if I'm going too fast. Um, so first of all, thank you very much, Marta, for the introduction and it's a fantastic building and it's a really appropriate building to be in to be talking about the essential infrastructure, things like electricity, housing and so on. So it's, really, it's, a, it's a beautiful building and it's a really appropriate place to be um, talking about this. So I'm going to talk about the foundational economy um, fairly briefly, but I want to talk about two aspects. One is thinking about the foundational economy, which is the kind of more academic part. And the second is how do you turn the thinking into doing? Because academics, we like to think and then we go away and think about something else. But, it, you know, it, it, we, we all need to kind of think about how do you turn ideas into practical action. So that's where the doing part comes in, and that's why Oriel and Steve are going to <laughs> kind of, you know, give much more concrete ideas about how do you do things that relate to sort of a set of concepts. And the other thing to say is that, as Marta indicated, I'm part of this very large collective. So the book we published, I think, has 27 authors, which is probably almost a record. So it's, it's, the ideas are the re result of a kind of um, experiment of kind of, you know, intellectual cooperation. So it's kind of, the, the process is also quite interesting as well. I wouldn't say it's perfect, but it's, it's an interesting way to work. Um, and I think because the problems are so big and so complicated, it requires people who have different expertise, different interests to come together. So that's my introduction. I apologize, the slides seem to be not quite fitting. Um, but what I want to do is, in a way, to think about two questions. One is, you know, what, what's the economy and what's the economy that matters to us? You know, there's all kinds of notions of the economy. If you listen to the news or read the newspapers or listen to politicians, they talk about the economy. And often that doesn't connect with how we experience the economy. So we want to understand kind of what is the economy and what's the economy for? So if we want to think about what does a good economy look like or what does a better economy look like, how would we know that we were doing that? So those are kind of motivating questions for the presentation. And oops. so just to, as a bit of background in terms of what the foundational economy is, we really started thinking about this, as Marta says, sort of six, seven years back. This is me. Um, because we were very frustrated with this idea of the economy. Um, and we said, well, there isn't one economy. There are multiple economies that all that, you know, in interact with each other. Um, but the, a lot of the public discourse is about this thing called the economy, which generally relates to um, the tradable competitive sector, you know, the exportable goods and services, the kind of the big, the big companies, the headline kinds of things. And a lot of policy for the economy is also targeted towards that same part of the economy, you know, tradable, competitive goods. Um, but actually, if you look at the, the breakdown of the economy in terms of jobs, in terms of where we work, in terms of the things we spend our money on, that's just a small part of the economy. Um, so even if we ignore the non-market-based economy, the tradable part of the economy is only about 35%. Okay, so it's, it's, a, it's, a, it's, less, it's a, about a third. So you can see on the right-hand side, the tradable competitive economy is, is part of the economy, but there are other economies. And the third one down is where we put the foundational economy. There's no, there's no kind of hierarchy here. It's just a series of boxes. But the foundational economy are those everyday essentials, the everyday infrastructure we need. Often we don't notice, but it's what we need to go about our lives. There's then... The second box is what we're calling kind of the overlooked economy. It's not quite foundational, but it's not the competitive economy. It's things like, you know, when we go to get our hair cut, when we go to, on holiday. They're things that are important to us socially, 
Um, and they, again, are missing from a lot of the public discourse of the economy. And then there's also the kind of the, the non-market economy, the core economy, what we do as families and communities in ways that don't relate to market transactions. And all of these are different economies. They're connected, but much of this is ignored in a lot of the discussion about the economy. And this was really our starting point, uh, a sense of frustration that there was so much more to the economy and we were, we were missing it. Um, and it's also relevant because the observation from the UK and many other European countries is lots of the policies that had been applied to improve the economy weren't working. Okay, so, you know, economic policy wasn't working, so we thought, well, we need to do something else that connects to things that matter for us. Okay, so I'm going to talk very briefly about four different things. First of all, talk about what's in the foundational economy a little bit more. Think about it from a, a kind of, you know, a demand side and a supply side, but I'm, I'm not going to talk about technical economics, don't worry. Um, then I want to think about the foundational economy from a, a historical perspective. How did we get to where we are today? But where do we need to go? A lot of the problems about the foundational economy are about how it's not working well. But our challenge is not to kind of go back and reproduce things, you know, as, as the introduction about this building suggests, we have to change things. So going forward is not the same as going back. Then I want to move on and talk about some of the challenges, um, the need in particular for new kinds of metrics, how will we know if things are getting better, how will we know what good looks like, we need, we need ways of measuring these things, and we need new politics in order to enact these things. So, I'm not going to talk about technologies for, you know, for, you know, building efficiency or any of those things. I'm just going to focus on some of the other challenges. And then lastly, I'll come to Wales, because Wales is experimenting with some of these ideas, and it's interesting to see where they've got to. Okay, so let's start with the foundational economy and why it matters. Okay, so if you think about it, if you imagine if, it's, if this was a kind of an, an economics lecture, we could think about sub, sub demand side, supply side. From the demand side, the foundational economy matters because it affects the quality of our everyday life. When systems work, we don't think about it. You go to the ATM machine to remove your cash. When systems don't work, um, there's no electricity, the public transport system doesn't work. It, it's, it's an inconvenience, it's a frustration, it's, it's, it's a blockage to the quality of our life. So this is what we're talking about. These are the things that we need on a, on a daily or near daily basis. And they're not glamorous often. They're often not high profile, but they're very essential. And what we also try to do is break them down into two different categories. So we identified the, the providential services, things like health, education, care for children, care for older people. Um, and these are things that in, in Europe we would say these, this is part of our kind of civilized life is that if you get sick, you go to the hospital. You know, if you, your children need to learn to, to read and write, they go to school. We, we take it for granted. Um, and then there's the, ma the material infrastructure. And these are the kind of the networks, pipes, cables, uh, you know, virtual networks, things like a retail banking system, an electricity grid, a water and sewerage system. These are the kind of the material infrastructures that, again, that we, that we use, that we need to work effectively for us. Okay. If we flip to the other side, again, in terms of an economy, then the foundational economy is not important simply because we need to use it all the time and we need it to work, but actually it employs a lot of us. So if you, there's three European countries, the UK, Italy, and Germany, a few differences, but in, in each of these cases, <coughs> The foundational economy employs around about 40% of the workforce. So even if we adopt a very mainstream kind of, you know, view of the economy, it's important. 40% of us work in these activities, but often we don't think about these as industries, as things that are important in their own right. And there's very little difference between economies. So the UK and the German economy are very different in terms of the scale of manufacturing and so on, but the foundational economy is quite similar in terms of scale. Okay, so second thing I want to do is kind of think about how, how we got to where we are and then look at where we need to be going. 
okay, so it's not simply a history project. The first few years that we worked on the foundational economy, we were interested in how systems had been developed and how they were going wrong. So how does privatization of railways or privatization or financialization of care for children or old people, how is this being you know, undermined by all kinds of um, policy and financial markets? So if you think about foundational economy 1.0, so the kind of the processes that happened in order for us to be sort of standing here today with a functioning transport system and utilities and health and education, then this is really the creation um, that took place broadly between um, the 1880s and the middle of the 20th century. So a little bit flexible, but there was a period where there was rapid um, development of social technologies, political technologies, and systems that made these services available to most households. Now, obviously, not everybody is connected, but most households became connected to this range of systems. And there were clear benefits. These represented a huge improvement in living standards and in public health. So at the simplest level, adding clean water and so on to cities adds about 20 years to life expectancy. So healthcare, clean water, all these basic things help us have longer, healthier lives. Okay, so we had a huge leap in standards of living. And one of the challenges now is to think about how do we continue to improve standards of livings, but in very different kinds of ways. Now, one of the interesting things, if you think about how all these systems were introduced, is it was very much a kind of top-down process. These things were designed at national level or city level or regional government level. They were planned. Um, you know, so there were sort of you know, plans about how many hospitals, how many schools do we need, all of these kinds of things. Um, so it came about through a particular set of processes and again, one of the questions is, well, will those same processes deliver the kinds of transformations we need in the next 50 years? Um, and that's something we might like to discuss later. Now, where we are now, uh, um, you see from the, the bottom of the slide, is this sense that we, have, we still have these infrastructures, but they're not working as well as they should. We have problems about how do we maintain the financial investment in these infrastructures? How do we deal with things like privatization, fragmentation, austerity, which undermine the quality of these infrastructures? So, the next then is to say, well, okay, this is where we are. We have many good things, but how do we move forwards from where we are in 2020 and think about the renewal of the foundational economy? So if we say there are problems about transportation, access to energy, access to banking or other things, the answer isn't simply to say, well, let's go back and remake things as they are. We've got to move forward and meet the future challenges or the current challenges that we have. And this requires not simply technological innovation, but also all kinds of social innovations in order to, to secure these foundational services for the next generations. And if we think about the foundational economy in the context of the climate emergency, the need to improve biodiversity, and all of the ecological challenges, then the foundational economy is a mix of things because it includes um, very high carbon sectors, food, housing, transport. These produce over half of the, of the carbon footprint that we have in Western Europe. Um, so these are key areas where we need to look to transform the way that we produce and deliver these services. But then you have other services like care and health, which are relatively low carbon activities. These are things we could do more of. We could put more investment, more people working in activities like care, community, because they produce all kinds of benefits and they are low carbon producing. So we need to think about that foundational economy challenge in relation to the objectives we're trying to meet. The other thing I think that's particularly important to think about in terms of not looking back but looking forward is the kind of the, the, the social innovation and the politics around the renewal of the foundational economy because I think in most European countries we've reached the point that we don't trust our governments, we worry about lack of accountability, um, we are increasingly concerned about how do we add you know, different kinds of democracy and participation into these necessary decisions that we have to be making as societies. 
And again, the political discourse, uh, I don't know whether you have this in Spain, in the UK, we have this concern about this thing called the Green New Deal. You have the Green New Deal. The Green New Deal is like old economic policy, but with green in front of it. And in a sense, there's a challenge to say, well, how do we come up with different kinds of policies that meet the very you know, complex set of challenges we have? OK, so I'm not going to give you all those answers. I'm sure lots of you have answers already. But I just want to focus on two things that are necessary in order that we can move along this um, renewal pathway. And this is metrics or measures and politics. OK, now, if you think back to old economics concerned with the tradable sector, the metrics are still very much focused on GDP and GVA, even though we all know that these are flawed measures, they're still used very widely to measure the success of an economy. Um, so we need different measures. If we want to know how well is the economy working for citizens, we need to think about other measures that would tell us something useful and would help policymakers to um, make decisions. So there are all kinds of ideas out there. Lots of people are trying to develop new measures, but new measures might need to include things like not simply measuring income, but measuring income-related living standards. So looking at not simply how much income do you have, but what are the costs of things like housing, transportation, energy, Wi-Fi, all of those necessary services. Because we know that citizens face different costs depending upon where they live and how they live and depending upon what, what assets they have. So how do we think about new income-related measures that give you more of an insight into, into people's living standards rather than their, their monetary income? And then we need other measures that capture other aspects that are important around livability. You know, things that matter are not simply monetary things. They're things around the places where we live, the communities we belong to. Lots of studies on um, mental health have shown the benefits of green space. Um, lots of studies about isolation have shown the importance of communities. So how do we think about measures that capture those kinds of important things? Those things are delivered, you know, outside of the tradable sector, and these are things that are very relevant to, you know, whether economy is good or not good for us. Um, then, um, the measures, maybe we could solve the measures fairly easily. The politics, perhaps, is, is more difficult um, to solve. Clearly, there's a role for government. We need a government that recognizes problems because government is enabling, government has powers, government has financial resources. But I think, um, you know, governments can't be left alone to sort out the problems on their own. So we need to think about what other kinds of actors are useful in this process and how do we bring in citizen participation. So uh, Steve will talk a little bit more about different kinds of actors. But I think what's interesting is to try to identify what, where, where can we find um, agency, what kinds of organizations exist, what kinds of alliances can we build between third sector organizations, between third sector and businesses, how do we sort of find the resources, the organization that we need um, to develop new business models to support organizations that deliver the foundational economy. And how do we bring citizens into the process? Because a lot of the decisions that have to be made obviously involve lots of trade-offs. You know, sustainability and livability, these things are not necessarily compatible. So the decisions that have to be made have to be made with the participation of citizens. People have to feel that the choices are involving them. Yet many citizens are very remote from politicians um, and, you know, don't have a lot of trust in formal process. So... There's a challenge there. Okay, so now I'll switch to Wales. Now, I don't want to pretend in any sense that Wales has solved all the problems. Wales is very, very early in the process. Uh, Wales probably hasn't even recognized all the problems. But um, it's interesting because there are some uh, things happening in Wales. So this just shows you where Wales is in case anybody is wondering where Wales is. Um, now, on the left-hand side, you can see a statement from uh, the Deputy Economy Minister made recently, and he said that Wales is the first country in the world to adopt the foundational economy approach at national level. Okay, now, I'm not sure he quite has, but it's, a, it's, it's, it's an ambition, and I think they've gone, you know, they've, they've made some very important first steps 
along the way. And more importantly, they making public statements so they can now be held to account. You know, if you want to be the first foundational economy country, then you are going to have to start thinking about a whole series of things. Um, now, Wales um, has had devolved government for uh, more than 20 years. So it has some powers, but it has very limited powers in relation to raising finances. It's very dependent upon um, London-based government for a lot of powers. Um, Lab uh, Wales has been traditionally governed by a Labour Party, um, but as in many other, many other countries, the, the Labour Party, the left-wing parties are shrinking in terms of their political support, so there are all kinds of complications about if somebody who's a minister in a Labour government wants to do things, how do they build coalitions with other parties? Um, Wales is a highly de-industrialised economy. It was based on coal, steel and manufacturing. Almost all of that has gone. So the high wage employment base has vanished. The foundational economy is very important in Wales as an employer. Um, and all the mainstream policies have failed. So all the things around skills, inward investment, transport infrastructure, they've all been tried and they haven't really made any difference to the, the GVA. So if you compare the GVA in Wales with the rest of the UK, there's a, there's a persistent gap. Nothing is changing that. And what the politicians in Wales have realised is that if they want to make standards of living better for people in Wales, they need to do something else. The things they've been doing aren't working. Um, I guess the good news is that Wales is broadly a social democratic country. There's a strong sense of identity. The Welsh language is a minority language, but I think it's quite an important um, um, you know, feature culturally. And I think there's, a, there's, a, there's definitely a sense of national identity, which is helpful in saying, well, we want to do something different. Um, so the Wales government is taking small steps uh, very small steps, but they're doing some interesting things. So they have recently put um, some money into what they call a challenge fund, which is supporting 50 experiments in foundational sectors, particularly in care, construction and um, energy. But equally important, these, these experiments are funding different ways of doing things. But the, con the concern is also to join the experiments up and try to learn, because obviously what happens is people do things in a vacuum, the funding runs out, they stop doing it, and everybody forgets. So one of the challenges is to make sure we know what we know and we don't lose that knowledge. So this is something that um, is, a, is a key feature. There's secondly an emphasis on using public procurement to try to improve the delivery of social value. So rather than public procurement being on a least cost basis, trying to make it a more a social value um, determination, and trying to shift um, the nature of small business support, like many um, countries, Wales is, is, is an economy of very small firms, micro firms, le employing less than 10 people. These are typical firms. How do you support those small, very locally based organisations? Not by giving them access to credit, but by mentoring and other kinds of things. Um, so in terms of the actors, government can do only small amounts of this. It needs other organisations that are closer to communities that can help work with some of these ambitions. So it's a horrible acronym, but the uh, NPISH, not-for-profit institutions serving households, uh, like the housing associations, these are key actors because they have a set of roles which they can then extend and they can cooperate with other kinds of organisations. So a housing association can cooperate with an energy provider to join up services and do interesting things, as Steve will explain. Um, the citizen participation bit, well, that's pretty much missing. This is still something on the agenda, uh, lots of interest in how we do it, but that's, that's, that remains a big challenge. Okay, so final slide, uh, which is kind of the health warning. The foundational economy, as I said, is an attempt to do rethinking and doing, but it's not in any sense a model. It's not a recipe book, there's no templates. Um, it's really about how do you apply a set of values, a set of ideas in a particular place. Um, so if you start from a common set of, uh, of views that these services matter to people, uh, these are things that should be done well for quality of life, 
how you do them has to relate to the particular place that, that you're looking at. So, you know, Oriol will talk about Barcelona, Steve will talk about what's going on in Wales, and these kinds of things have to reflect the very specific circumstances. So, again, it, it's a challenge for conventional policy, which typically likes sort of standard models, templates, rolling things out. This is policy that has to kind of be invented, you know, in the place one step at a time. slide I've got down on my screen here at the moment. Ah, okay. <laughs> <laughs> Panic. Uh, Marta, thank you very much for the... Um, do, you, do you want this one? No, I didn't see it. Yeah. Thank you for the introduction uh, and for reminding me of my grandson. His name is Oscar. Uh, that's him last Friday, eating spaghetti. <laughs> I'm lovely. I've, I've, I'm privileged to work uh, four days a week, so I have a good balance. So on a Friday, so not tomorrow, every Friday, I pick him up from school and we, we, we cook pasta. Yes, yeah, so there we are. Okay. So... I'm sorry, I've got a different screen here. Um, how do I get onto it? Can someone help me? I've got a... No, because it's not this computer. Ah. So the computer, ah. the project is, is over there. They are moving ah, right. yes. Can we go back to the beginning? Sorry about this. Ah, okay. Thank you. So, Is this the first one? Uh, 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 yeah. Right, start again. Thank you. <laughs> so, um, yeah, my name's Steve. Thank you for inviting me, and it's a privilege to be here to, to learn and to share with what we're doing. So, um, what I thought I'd do is um, just before going into what we're doing in um, South Wales, is to say why I personally found the foundational economy frame so helpful. Then to talk a bit about housing associations, Marta said you don't have a, an equivalent institution in, in Spain, so you know, I'll talk to what we do, and particularly the features of the association, and then really what, what we're doing next, if that's okay. Um, so I've worked in, the, in civil society for not-for-profits for 30 years, uh, and the last 10 years have been with a housing association. Uh, and you know, a feature we, we always have is this idea that... Uh, we are busy doing stuff which matters to communities, which is creating value, and yet, when we talk to our colleagues, or when we see what our colleagues who have responsibility for the economy talk about, we are, we are talking two different languages. We're on two different planets. This is the community I work in. Um, we work basically down here, but this is an area called Blind Eye Gwent. So it's a form of steel and mining community. Um, very proud traditions, very strong community spirit. Some beautiful, beautiful, beautiful uh, uh, countryside near the mountains, um, but obviously hit by austerity, hit by deindustrialization. Um, yeah, and in that area, you know, I could fill this room three times over with people who have been working hard in that community to, to really turn things around and to work with people and respect people. And yet, when it comes to um, uh, politicians and economic regeneration leaders, this is what we get. Now, it's not a good picture, but basically it's a racetrack. So for 10 years, for 10 years, um, we watched as um, uh, leaders said that the reason why Blindy Grant is so smashed up and useless is that we don't have inward investors who are going to bring wealth to the community. So this foreign direct investment project ran for 10 years. Now, I'm not saying, I'm, I'm, I probably am prejudiced. I wasn't a fan of his project from day one. But even if this project had gone ahead, this sucks the life out of everything else that people were doing up in that area. This is what got the attention. This is what, they, and, then, and the message basically was, as, um, as uh, Julie said was, the rest of the world, the rest of the stuff that um, she talks, uh, Julie talked about, the material providential work, which is going in day in, day out to, to make life better for, for everyone in Blind and Gwent, to live a good civilized life, was basically, and on also, if you look also at Blind and Gwent, the numbers are the same for the whole of Wales. So the, feature, the, feature, the, the, the economy in Blind and Gwent, the, the, the foundation economy is, is um, what's the word, equally distributed? Equally distributed across all communities. It's not only happening in rich areas, it's all right through. And then, so, this is what we feel, you know, overlooked and undervalued. Um, uh, and so, coming from a, from a community um, background, working in civil society, we've been very influenced by the ideas of um, John McKnight's um, asset-based 
community development. The idea that you, you work with the gifts and strengths in communities and you nurture those and you connect those into networks and you build from that. You use what you've got. We then, this is a straight tr uh, transfer from asset-based community development into asset-based economic development. The other, thing we the other reason we really liked this approach is because, um, as Marta hinted, we've got some very progressive legislation, very aspirational in Wales. It's the Wellbeing of Future Generations Act. Um, I was seconded into this team uh, for a year, the last year. Very interesting. This places a, a duty on the 45 public bodies in Wales to put sustainable development at the heart of everything that they do. We have seven wellbeing goals, and every public body has to say what they are doing in their plans to meet the wellbeing goals. I won't go through them now. So that's the what. And in terms of how they do it, this is around thinking long term, thinking prevention, thinking how you're going to involve communities, thinking how you're going to integrate across teams and how you're going to work in collaboration. It's a very progressive piece of legislation. Many public bodies, including people working on, on the economy, really struggle with this. And the foundational economy is a frame which helps them to, to think creatively and practically about this, about this act. So, moving on. So, housing in Wales. Well, we're a small country, 1.4 million homes, and this is the split um, we have around housing tenure. And the bit I'm going to talk about is the, 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 um, the subsection of social housing, housing association 10%. But the trends, as I guess in many other places, are that um, owner occupation has come down, um, particularly young people are not uh, owning properties. I guess that's a European trend. Um, the private rented sector, which was once very, very small in, in, in Wales, is now much, much bigger. It's gone up to 16%. Uh, and the social housing sector is now 16%, which splits between civil society organisations, housing associations, and 6% of, of the tenure which has remained with local authorities, in, with the municipalities. Um, are we OK? OK, now just for... Actually, I'll just um, come back. the slide. Okay, don't worry. Okay, so social housing, yeah. Have I lost a slide on? Ah, oh, sorry, big, big, big one, here we are. Yeah. Okay, so housing associations are, these are not-for-profits, independent civil society organisations, primary purpose is to house people in housing need, okay. In Wales, we have registered housing associations, of which we have 40. United Welsh is one of them. Um, they, they have a charitable legal status, um, or uh, industrial poverty society, there have been a few models. But they're independent and non-profit making. Okay? Now, they are regulated by Welsh Government, uh, and the regulation covers a number of areas. The key areas are governance, particularly how we give a strong voice to tenants uh, in, our, uh, in our associations. Secondly, around affordable rents. We cannot charge the rents any rents. We have to charge affordable rents, and that's a debatable issue. So there's always a cap in terms of how high we can go. There's uh, standards in terms of what is an acceptable housing association home needs to look like in terms of space, um, uh, kitchens, bathrooms, energy efficiency. Uh, and lastly, if you're, a, if you're a, um, a registered housing association, it means you can apply for investment for building new homes. So the business model in Wales is that, broadly speaking, for every new home that's built, 60% uh, comes from the government in terms of grants. The other 40% comes from the banks. So uh, although we are a civil society sector, we, have, we share many characteristics of the private sector in terms of business models. So we're very comfortable using private finance. But in terms of public sector, we're very, very, very comfortable with notions of public service as well. But rooted firmly in the civil society sector. So here we are. Yep. Okay. So... And if we think about social housing, there are broadly speaking four models. There are community housing associations, and these often have come, come from, yeah, often these go back to the 60s and 70s, often squatting. Uh, squatters started these, 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 these ventures out, uh, and uh, after squatting, people then formed associations and took over often quite poor quality accommodation, did it up. So real kind of DIY, do-it-yourself initiatives. Then we have regional housing associations, of which United Welsh is one. So we cover seven local authority municipality areas. Then we have a new, a new beast, housing associations, where previously the housing stock was with the municipality. That municipality was told you must reach a certain standard in terms of your housing stock. And some of them said, we can't do it. So they went independent with the consent of their tenants through ballots. Uh, and they are now um, registered housing associations. And then the rest where local municipalities retained their housing stock. So we have 22 housing associations, 22 local authorities in Wales, 
11 uh, transferred their stock and, and 11 retained their housing stock. So, just to give you a feel, um, average rent for a uh, two-bedroom house is uh, 97 pounds a week um, in the city and 76 pounds in uh, urban, or in a rural or a uh, valley setting. So, what does this all mean? This means that housing associations, by virtue of who they are at the core, are making a long-term commitment to the communities they're making. They're not building and selling and running away. They're building and staying. Um, they have a strong asset base. United Workers' asset base is in excess of 50 million pounds. We have 6,000 properties, as Marta said. Um, so for us, offshoring, disinvestment, not an option. And nor is it an option for any of the other 40 associations that we have in Wales. So, what I want to explore here very briefly is this notion of the housing association as an actor who can do stuff because they're there for the long term, this idea of the anchor organisation. So, in very simple terms, um, housing associations are able to mobilise the assets they've got. So, we are heavily into placemaking and place supporting. Uh, we have a, we, you know, we're in communities. Uh, we cannot be a good landlord, um, no matter how good we are, if those communities aren't strong and stable and, and, and cohesive. Um, so housing is a, is a necessity in those communities, but on its own it's not sufficient. Not sufficient. Ne necessary but not sufficient. So we have a big role in terms of mobilising community assets to make sure that life is good for our tenants and our families. Um, we have landed buildings beyond housing. So what you'll see that we do and our sister organisations do is we will deploy a lot of that land for uh, social, social infrastructure. So you, very often you'll see libraries, health centres, uh, creches, um, community hubs, uh, and they will, be, they will have been owned, they will have been developed by housing associations, maybe owned and then transferred to communities or owned in, in, um, in, um, owned in the long term for those groups. And there's a big, big push now around green infrastructure. So the land that is currently underutilised, green space, we, we know how important that is. Um, by virtue of the fact that we have 6,000 properties, we have probably close to 10,000 tenants, people living in our homes, and the relationship is way, way beyond just simply collecting rent. So um, we are in a desperate situation of austerity, F food banks and, uh, you know, food poverty and uh, massive, massive debt issues are huge for us. So we, we invest heavily in a team of people that give money advice to our tenants. Um, but it goes beyond that. It's also supporting our tenants to become active and respected and involved in their communities as agents of change. And increasingly, we're, we're working on what we call the well-being agenda. Mental health and um, isolation are huge, huge challenges for us. And we're looking at ways of connecting our residents to what's going on in their communities, to what's important to them. And we have some very interesting partnerships. We've got, I don't like the phrase, but social prescribing is a, is a buzzword that's being used. It's kind of partnership with health around where if you've had an issue in the past, you go to your doctor and you get given medication, you know, drugs. This will be you go to your doctor and he'd say, can I, can I suggest that you get, think about getting active in your community and can we, can we suggest that you work with someone to help you make those connections? So we're doing far more of that. Okay, and then I'll speed through these now, but, but climate change uh, is, is a big issue. Um, to date, uh, the investment we've made in our homes uh, means that we probably have some of the most uh, space generous standard homes and we probably have some of the most uh, energy efficient homes right now. Um, certainly compared with the private sector. When new homes are built, our homes are built to a much higher standard, which is wrong, but they are. Um, so going forward, uh, there's going to be a huge challenge. I'll talk about that in a minute. Um, I think if you're an anchor institution, uh, then what you have got is this magical currency. It's called trust. So we're able to talk to governments. We're able to talk to local authorities and to our supply chains and essentially get stuff done by using this, this, this thing called trust. Um, where we're not so good is working with our, peer, our peers, this, and I'll come on to that in a second. Um, uh, and this whole thing around trust is vital in communities and it's vital with our residents. It can be, you know, we do our surveys, we do our conversations with residents, and we get good numbers, but it's a, it's a very precarious, very precarious thing, trust, and uh, we don't take it for granted. Um, and we don't, always, we don't get it right a lot of the time. And lastly, there's the issue around us as a significant um, economic force in communities. We employ directly 300 people. Now, that, the wage bill alone is a significant input into, into the, uh, just for our, into, into the local economy. But then when we think about our supply chains and driving uh, and working, working to look at um, how we can work, make that supply chain work to deliver more social value, it's tremendously important. So we, along with all our 40 housing associations, have a big push in terms of making sure that every pound we spend, uh, we work with, with those um, companies to see what they can do in terms of apprenticeships, training, etc. 
So, um, just very quickly, um, Julie mentioned that we have a, a, a progressive government. We've got a challenge fund. 50 projects have been, have been, have been approved. We are one of those projects. And what we're looking here to do, is, I think it's quite interesting, is to work with the four housing associations that work in Blind and Gwent, the area I spoke about to begin with, uh, particularly on how we, how we strengthen our supply chain with really small businesses who are often overlooked and massively undervalued uh, in the economy. So we do some work around that, and that looks, is very interesting. I spent some time interviewing, um, I know quite a few, few of you here from civil society organisations, I spent quite a few days, uh, weeks, talking to small businesses who are part of our supply chains, and what struck me was, um, on paper, these are private companies, uh, profit-making, um, but small, precarious. Um, when you talked about you know, what was important to them, they did say, we're really proud to work in this community. They did say they wanted to do more around um, getting, get, getting uh, more investment in the community. They did say they wanted to have better jobs in the community. You know, they wanted to work, and their social mission was, was actually very, very strong. So this idea that um, the, the civil society and private sector are two different camps, I, we, it's not the case with small businesses in Blinding Grant, that's our take. Uh, and the other good thing about this project is, just to say, so I think it's changing, is that um, we're going to be doing stuff and we're going to be learning about what gets in the way, you know, where are the system blockages. And when it comes to blockages at government level, then the minister, Lee Walters, has said, you have my email, you, you email me and tell me what those blockages are. And that's, you know, that's quite something. So, um, yeah, I thought I'd just share this. We, um, we've, we follow quite, we're involved with a trust called the Carnegie Trust. It's the entrepreneur. Uh, who made a fortune in the um, Victorian age. Uh, and they've done a lot of work around, so what does it take to, to turn around towns, towns that have been perhaps steel, coal, mining, uh, they hit by deindustrialization, hammered by austerity. You know, what, what, the ones that uh, have actually made, managed to make it, to turn around and, and find a new direction, what are, the, um, what are the common factors? I won't go into all of these, but in a lot of the examples they've given, anchor organisations, like housing associations, not exclusively, have, have played a part in connecting people, providing spaces for people to meet, um, celebrating local assets, you know, being able to think long-term, because they're there long-term, and this whole issue of partnership. And I'll talk a bit more about kindness in a minute, if I may. Um, so where are we going next? Uh, well, the number one priority for, for us as an organisation is going to be climate change uh, and the climate emergency. Um, in Wales, as in everywhere uh, across, the, across the globe, we know that um, over 20% of the um, carbon emissions come from, from homes. Uh, so we are now into work really, really quickly to make sure that all of our new homes are zero carbon by uh, in, in, in three, four years. Uh, and we're also going to have a plan in place to make sure our existing housing stock, so that is across Wales, 150,000 homes, will be, will be um, what we call EPCA, uh, you know, the, the rating on your fridges might have you, EPCA by within 10 years. Now, this is a massive challenge, but huge opportunity because um, yeah, this could help us make a tr transition from an economy, from a, carbon, from a, a, you know, a fossil fuel economy uh, to a high-skill, low-carbon, uh, high-skilled, high-wage economy, which is looking at skills you need to retrofit homes uh, and buildings. So, Welsh Government are making an ask of us as, as housing associations to... To, to lead the way in terms of decarbonising our own stock, to build up the skills in the workforce needed to do this retrofitting, to build up the supply chains, to get the kind of investment models right, and to build the trust up, so that when we've done 10 years of work on our own homes, we can then off make that offering out to people who own their own homes. Um, the other key issues we've got are affordability. We are having discussions right now about when we let some properties, we know, we, we know from day one that uh, with the austerity and welfare benefit welfare changes that have come through governments, which have been savaged, that those guys cannot afford to pay their rent. So we're having to look at how we cross-subsidise to ensure that um, rents remain affordable and, and, and really push hard on this whole, whole precarity agenda. You know, work, the working poor now, are, are, it's a significant issue. Work does not get you out of poverty. So we've been working hard to get people jobs. Those jobs have, not, have been low-paid, insecure, etc. jobs. And we're going to be pushing hard on this, um, this, this well-being agenda. Um, uh, yeah, I would recommend, if, if, I don't, don't know if it's, if it's translated over, but um, we've had a very good uh, friend in uh, Julia Unwin. She chaired one of the um, charitable foundations that researches poverty and, uh, and uh, distress. And she's produced a, an excellent book called Kindness, Emotions and Human Relationships, The Blind Spot in Human in so Public Policy. Uh, and I'll just give you a quick taste on this now, because kindness has come up a few times. 
Oh, I didn't mention, sorry, kindness, yeah. So when I was describing United Welsh earlier on, um, we had a workshop on Monday this week, uh, revisiting our values. So uh, kind of crowdsourcing key, key words. Kindness came up top as, as what we need to be doing in terms of bodying body our values. The motivation of people working at United Welsh to make a difference. Our long-term you know, vision for, our, for where we're working, strong and supportive communities. And the last one was, if, a, if, if an animal could describe, or if, if, if United Welsh was an animal, what would it be? And it was a bee, that's what came out, the top, top of the range, a bee, a bumblebee. I don't know why. Um, so, um, yeah, so this is from her book. Uh, we could have a, a, a foundational economy which was focused around, on the left-hand side, being fair, um, being balanced, transparent, which was looking at uh, setting clear targets and working on evidence, um, and neglect the fact that what people living in communities want, which is hope, some notion of connection with each other and with, um, with, with families and, and friends, some notion around well-being, and this idea of um, uh, the interactions being warm, dignified, uh, and respectful. And certainly, I know that a lot of institutions working in the foundational economy are realizing that some of the problems we've had in, in Wales around the, particularly the populist, uh, populist movements and uh, some of the terrible, the terrible direction we've gone in in terms of um, communities just fragmenting and turning on each other is because public policy has been too, too stuck on the left-hand side, on, on the relational lexicon, and not enough on the relational lexicon. So relationships are the key. And going right back to asset-based community development, that's what that's it, ABCD is, it's relationships. So, um, now, so the leopard. We've got the um, Welsh Government. Uh, they have made some very bold statements about embracing the foundational economy. Is this leopard going to change its spots? I don't know. I don't know. What we do know is, I mean, I'm by, by nature quite a... Um, uh, thank you. Quite a, quite a um, optimistic person. Uh, but I do, so, I, so I'm taking comfort from the fact that we have got uh, a strong interest in the financial economy, but, but particular some of the key sectors. So I do know that um, uh, there's, there's a strong focus around decarbonisation and the potential for that to move to the 2.0 uh, space that um, Julie spoke about. Social care and food. Now, you know, if we could make a, a big impact in those three areas, we would be doing very well. I also know that um, this relatively small funding pot, £4.5 million, funding 50 projects. This is the first time in Welsh Government history that what has sat behind an innovation funding pot has been a community of practice. Normally, as Julie says, you do your innovation and then you disappear, you're off on. This one, we've, the, the, the 50 projects are meeting each other, looking at the synergies between what we're doing and looking to capture the learning, but also to agree to push the learning up to, to government around where the blockages are. So that is really, really important. I take a lot of um, comfort from that. And the last thing is that this hasn't got um, heavily politicised. As Julie says, you know, we have, we have a you know, if you were to meet a conservative politician, or a, a, in, 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 you, you might actually struggle to know they were conservatives, actually. You might. Um, we gave evidence in front of the, um, uh, one of their committees recently, the chair was a conservative. They produced a very balanced report around procurement and foundational economy. So we do have cross-party support. So, um, but let's assume government does nothing. It kind of ignores all this. It, it just, it doesn't change its spots. You know, key actors like housing associations, and certainly like my own place, you know, uh, we'll just keep on going. We're going to keep on keeping on. We're going to keep on doing what uh, we need to do with partners and with citizens. You know, because we're not asking permission to do this from government. We are not asking permission, we're doing it. But this, does, this frame does give us a frame which affirms our work. So, thank you. Bien, uh, buenas tardes y muchas gracias a Economistas sin Fronteras, Marta, por la invitación. La verdad es que estoy muy contento y gratamente sorprendido de ver bueno, pues que hay bastante gente ¿no? en, en la audiencia interesada por, por estos temas. Como ha dicho Marta, yo soy, bueno, ante todo me considero un profesional del desarrollo económico local 
Y llevo 25 años trabajando uh, desde diferentes flancos, como, como ha explicado ella, en, en, en esto del desarrollo económico local. Y ahora me toca estar en una posición determinada, uh, que, que ahora os explicaré. Pero, pero en este tiempo y sobre todo en los últimos años y especialmente a partir del impacto de la crisis, tengo como una pequeña obsesión con la idea de, de que necesitamos más gente pensando sobre las economías locales, no tanto pensando sobre silos de tipos de, de economía, ¿no? como que, que cada uno se crea ¿no? su, su propio espacio, sino pensar en clave de comunidad, en clave territorial, en clave local y articular propuestas desde esa perspectiva. Yo creo que, que, que este caso, ¿no? la, la economía fundamental, es uno, uno, uno de estos casos. Por tanto, siempre aprovecho para decir, y además esta vez que creo que hay estudiantes en la sala, pero no solo estudiantes, por favor, analizad, investigad uh, y siempre del lado de, de la gente que está haciendo las prácticas en el, en el territorio y necesitamos más gente pensando en clave de desarrollo local. ¿vale? Ese es el primer mensaje. El segundo es que tanto a los que digamos, se hagan eco de este llamamiento como a quien simplemente, como bueno, entiendo que estáis aquí por, por el interés, hay que seguir ahora mucho al Reino Unido, ¿vale? porque están saliendo muchas propuestas, ¿no? también muy interesantes, siempre de la mano de la práctica, esta idea del think and do tank, ¿no? más que el think tank, y, y precisamente para muchos de ellos el tema del Brexit, aunque eh, muchas de estas eh, pensadores y gente, bueno, practitioners que están haciendo estas cosas, pues estaban en contra y tal, bueno, ahora ven, dice, ya que nos viene encima, lo vemos como una oportunidad para revitalizar las economías locales, ¿no? Entonces se está generando, una, bueno, a mí me da mucha envidia ¿no? lo que está pasando en el Reino Unido, les sigo mucho y por tanto a, animo a todo el mundo a, a hacerlo, ¿no? Y la tercera cosa antes de empezar es esto, que ahora yo os voy a explicar una cosa un poco, bueno, que a veces desde el principio os parecerá un poco marciana, ¿no? Con respecto a lo que estamos explicando y vosotros que conocéis, ¿no? Las instituciones, pues en España y tal, cómo funcionan. De entrada ya el título ya es un poco marciano, ¿no? Porque impulsar el cambio desde las instituciones es bastante oxímoron. Uh, pero bueno, uh, yo creo que una de las cosas, una de las lecciones que, que hemos aprendido, del, sobre todo del pasado mandato, a municipal, ¿no? de, 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 de los mandatos locales donde surgieron ¿no? y, y llegaron a las instituciones toda una serie de uh, propuestas, uh, en principio, digamos, de alternativas diferentes, uh, un poco, digamos, uh, bueno, que, que, que ponían un poco en cuestión las cosas tal como se hacían uh, y que fomentaron, y en el caso de Barcelona pues es conocido también, ¿no? pero aquí también, en bueno, muchos lugares, uh, muchas prácticas. Uh, las prácticas están muy bien y llegan, pero si las prácticas no tienen detrás estrategia, un relato, pensamiento y, y una narrativa, ¿no? pues ya sabemos que el capitalismo uh, tiene una narrativa muy fuerte, además es una habilidad tremenda para apoderarse de conceptos e incorporarlos a esa narrativa. ¿no? Entonces, bueno, un poco... Lo que yo os voy a explicar es, yo estoy ahora mismo desde hace casi cuatro años al frente de algo que se llama Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, como, una, como una, un gran espacio, ¿no? es una asociación en que fue creada hace 30 años, ¿vale? por, en el año 88, por iniciativa del alcalde entonces de Barcelona, Pascual Maragall, para pensar qué vamos a hacer en Barcelona después de los Juegos Olímpicos ¿no? y con la perspectiva del año 2000. Y para que os hagáis una idea, la asociación, el núcleo duro de la asociación son este tipo de instituciones, ¿vale? Que desde hace 30 años pues han venido trabajando en esta idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer en Barcelona dentro de X años? ¿no? Esta es la idea de, de plan estratégico, ¿no? Entonces, ah, bueno, no sé si veis, ¿no? Si se leen bien los logos y qué tipo de instituciones son y tal, bueno, pues esto, digamos que parece un poco alejado, ¿no? De lo que venimos explicando aquí y de lo que, y de lo que estamos trabajando. Bien. Entonces, lo que os voy a explicar es cómo a un espacio de este tipo hay que intentar, ¿no? hay que buscar cuál es la narrativa y cuál es la manera de plantear las cuestiones de forma estratégica ¿no? para que las acciones que se puedan hacer en el territorio encajen digamos, dentro de un, de una, de un planteamiento pues esto, estratégico de futuro y que pueda ser, digamos, en principio, aceptado, integrado por, por todas las partes. ¿no? Y ahí, a mí, 
me ayudó mucho la, lo que llamamos economía fundacional, nunca me ha acabado de gustar la, la traducción, pero me ayudó en un sentido en el que cuando ya habíamos empezado a trabajar esto, Uh, y esta, este planteamiento que ahora os explicaré de, de cómo creíamos que debería pensarse la, la metrópolis de Barcelona uh, con vistas a el año 2030, uh, me llegó un manuscrito ¿vale? a través de un, de un colega, de un estudiante, de, bueno, de, un, de un doctorando italiano ¿vale? que había estado por Barcelona y que colaboraba pues, con Juli, con, con, con el equipo de Economía Fundacional en la Universidad de Manchester y me mandó un manuscrito diciendo, oye, yo creo que viendo lo que hacéis en Barcelona esto te puede interesar. ¿no? Y era el manuscrito del libro este de la economía fundacional. Y claro, yo lo leí y dije, ah, pues, ¿no? fue o sea, una historia de amor inmediato, ¿no? pues están explicando lo que estamos haciendo nosotros. ¿no? Y desde entonces, bueno, entonces claro, les mandé, ¿no? me, me pidieron, haz un comentario que igual lo ponemos ahí en la solapa y claro, les mandé y le dijo, ostras, esto es fantástico, o sea, nos da perfectamente ¿no? los argumentos, la narrativa para explicar una buena parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo pusieron ahí en la contraportada y tal, y desde entonces pues me llevan por todas partes, ¿no? A explicar que Barcelona hace estas cosas y todo, yo estoy encantado de la vida, ¿no? Uh, pero que ha sido esto, ¿no? no ha sido leer una teoría y decir a ver cómo la aplicamos, sino decir, ostras, esto que estamos haciendo, bueno, se puede explicar de una forma ¿no? que tiene mucha lógica y que, y que necesariamente, o sea, que, que, es, que es muy difícil, digamos, de, de estar en contra, digamos, por lo menos en el planteamiento. ¿no? Entonces, yo os explico. Los planes estratégicos en Barcelona, ¿vale? a través de esta institución, de esta asociación, han sido cinco en, en estos 30 años de, de vida. ¿no? Uh, tres para la ciudad y luego ya pasaron a ser uh, con visión metropolitana. Uh, cuando hablamos de visión metropolitana en Barcelona, bueno, la ciudad tiene 1.600.000 habitantes, lo que es el área metropolitana son 36 municipios y 3.200.000 habitantes, sería equivalente a lo que es el municipio de Madrid en, en tamaño, obviamente no en número de municipios, aquí es un municipio, ahí son 36, y luego está la región metropolitana que son ciento y pico municipios y son unos 5 millones de personas, ¿vale? y ese es un poco el territorio, uh, el territorio que me toca uh, como asociación, ¿no? pues pensar y, y plantear estas estrategias. Bueno, pues... Uh, como veis, estos son los, los cinco planes estratégicos que, que se han hecho a lo largo de estos años y en todos el eje central tenía que ver con internacionalización, atracción de eh, inversiones, talento, turistas, etc., uh, competitividad innovación, luego, bueno, en principio de los 90 estaba de moda esto de la ciudad del conocimiento, bueno, lo de, lo de siempre, ¿no? y lo de todas las ciudades, ¿no? lo, que, lo que ponían. ¿no? Pero en este caso la particularidad de Barcelona es que parece que haciendo este tipo de estrategias pues que había ido razonablemente bien, ¿no? o sea, una ciudad de este tamaño, ¿no? porque además normalmente cuando hablamos de, de rankings y cosas hablamos de la ciudad, entonces una ciudad de 1.600.000 habitantes ¿no? que hace 30 años pues, era relativamente conocida, ha pasado de repente pues, a estar en los rankings ¿no? mundiales de innovación, de startups, de creatividad, de calidad de vida, de no sé qué y tal, pues arriba de todo codeándose con ciudades pues como Nueva York, que es que o sea, Barcelona podría ser un barrio de Nueva York perfectamente, ¿no? pero en esa liga ¿no? que se dice, jugando en esa liga de los indicadores. Y claro, mucha gente pues muy contenta y muy uh, satisfecha de lo logrado en, en este tiempo. ¿no? Y bueno, y es verdad, en determinados ámbitos, en determinados casos, pues eso, eso está muy bien. ¿no? Pero claro, ese éxito ¿no? de Barcelona, ese éxito de, de, de este modelo, pues ya lo sabemos, ¿no? que tiene, tiene también diferentes caras. ¿no? Y algunas de las caras bueno, pues son digamos, lo que se muestra siempre ¿no? como ejemplo de vitalidad económica ¿no? de una ciudad, pues aquí venga muchos contenedores, mucha gente arriba y abajo, a pro, megaproyectos ¿no? urbanísticos, a la Smart City, no sé qué. ¿vale? Eh, <ríe> sí, justo ayer... Esto lo mandé ayer por la tarde, justo cuando ya habían dicho que no se hacía, pero mira, me va bien también mantenerlo como ejemplo, ¿no? de decir, no, ostras, somos la capital mundial del móvil, no sé qué, esto cada año está el drama de que se quieren ir, se quieren ir, ahora encima viene la alcaldesa de aquí ¿no? y dice, os lo queremos quitar, y no, horror. ¿vale? El drama bueno, ya ha sobrevivido ¿no? a los atentados, a las huelgas de taxistas, que son casi peor que, que eso, eh, a, a, bueno, a, a todo el 
lío que tenemos allí, no sé qué, y ahora viene un virus que está por ver ¿no? y se lo carga de repente. ¿no? Entonces, pero eso es un modelo económico de la ciudad. ¿no? Si hay algo, algo que ahora enseñábamos como éxito ¿no? y ahora dices, hostia, bueno, ¿y este año qué, qué será? ¿No? ¿Es, ¿Esto es un éxito, un fracaso? ¿Qué, qué impacto va a tener en la ciudad? ¿Vale? Otra, otra de las caras de, de, del éxito, ¿vale? El, el bordo, y este, bueno, es, es otra, otra dimensión, ¿no? De, de ver estas cosas. Y esta, que es mi foto preferida siempre para enseñar de Barcelona, y decir, mira, ahora mismo Barcelona es esto. ¿eh? Gente haciéndose selfies por cualquier cosa, ¿no? Por la ciudad, ¿no? Haciendo fotos, y da igual lo que pase fuera, que detrás, que hay un follo, pues esto vende, ¿no? De hecho, la primera vez que utilicé esta foto fue en Bilbao, hablando con la gente de Bilbao, que estaban de turismo de Bilbao y decían, es que cómo os lo hacéis en Barcelona, ¿no? Incluso esto que lo hemos tenido nosotros tantos años en las calles y nunca venía un puñetero turista aquí a verlo, y vosotros no solo vienen, sino que se hacen selfies, ¿no? Vale, pues, bueno, estos son las diferentes caras, pero la que nos preocupa, que es, digamos, es la consecuencia de todo esto, pues es esta, ¿no? Eh... Barcelona había tenido una trayectoria, efectivamente, ¿no? de reducción progresiva de las desigualdades medidas en, en, en índice de, de Gini ¿no? y de repente con la crisis ¿no? perdemos 20 años de lo que se había avanzado. O sea, en solo 5 años de crisis ¿vale? se retrocede 20 años de lo que se había alcanzado de progreso, lo cual nos dice pues, que las bases de ese supuesto progreso, éxito, etcétera, pues eran, la verdad, pues muy débiles, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues esto no vale, ¿no? Y no vale repetirlo porque, digamos, el, la amenaza, pues, está ahí, ¿no? A día de hoy, aquí están los datos de 2016 todavía, las estimaciones de, para el 2018 era que todavía no habíamos recuperado, digamos, el nivel de antes de, antes de la antes de la crisis, ¿no? Y esto es para, para el área metropolitana, ¿no? Y luego, pues también tenemos esto, ¿no? Esto, los, las manchitas, esto es la región metropolitana, que os decía, ciento, con 60 y pico municipios, 5 millones de habitantes, y las manchitas, bueno, Barcelona, ciudad es esto, y lo que son las manchas son los barrios ¿vale? con menor nivel de renta, ¿vale? Es un mapa de la segregación urbana por niveles de renta y aquí están reflejados ¿no? los barrios con menores niveles de renta. Y este mapa, que también es del, este es del 2012, uh, comparado con un mapa de los años 80, nos enseña exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que hay unas zonas del territorio que de todo esto no se han enterado para nada ¿no? y siguen siendo las mismas zonas deprimidas, ¿no? con problemas, los mismos barrios los que están sufriendo uh, las mayores dificultades. ¿no? Por tanto, también han quedado al margen de todo este progreso y de todo este éxito. ¿no? Claro, se, seguramente contando esto así, solo ya debería bastar ¿no? para hacer reflexionar a mucha gente de que hay que cambiar el modelo, pero sabemos que esto no pasa ¿no? y que por tanto hay que digamos, currárselo de, de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que nos dio es por pensar, a mí hay una cosa que, que me gusta hacer siempre y que, bueno, me, me lleva tiempo, muchas veces no se acaba de entender, que es vamos a empezar de cero, otra vez, vamos a intentar repensar todo desde, desde el principio, ¿no? Y, y como hay otra cosa que, que me tiene bastante obsesionado, que es que desde el año 2007, creo que es, cada vez... No os imagináis, a mí me toca ir a muchas conferencias y muchas historias relacionadas con las ciudades y tal, y cada vez empezamos igual. Desde el año 2007, más de la mitad de la población humana vive en ciudades y en el año 2026 serán no sé qué porcentaje, siempre empezamos igual, es igual un, un artículo, una conferencia, lo que sea. La pregunta era, bueno, ¿y para qué demonios va la gente a las ciudades? ¿no? O sea, ¿Por qué pasa esto? ¿no? O sea, ¿Esto es un triunfo de las ciudades? ¿Es un fracaso del resto? ¿O bueno, qué está sucediendo? ¿no? Y lo primero que decíamos es, bueno, pues se entiende que alguien se mueve ¿no? y se busca la vida y va a las ciudades, por lo menos para tener sus, sus necesidades básicas satisfechas. ¿no? Y realmente, si estamos hablando de una ciudad ¿no? de tanto éxito y de proyección y tal, entender que, bueno, que esto estaría razonablemente cubierto ¿no? en una ciudad así, ¿no? que, que se pueda ganar digamos, la, el derecho de estar arriba en, en todos estos rankings, y evidentemente sabemos todos que esto no es así ¿no? y que tenemos en Barcelona pues, uno de los aires más contaminados de Europa, en Madrid y en Barcelona, que hemos tenido problemas, tenemos problemas graves de gestión del agua y que incluso hasta en el año 2008 hubo que traer barcos desde Mallorca con agua potable a Barcelona, desde Mallorca a una isla, 
¿eh? a, con agua potable para pues, consumir, después ya se hicieron unas desaladoras carísimas y tal para hacerlo, bueno, tenemos problemas de suministro de agua, tenemos problemas a nivel alimentario, ¿vale? cada vez hay más gente que depende, bueno, ahora se ha reducido un poco, pero durante todos estos años dependiente de bancos de alimentos, etcétera, pero tenemos problemas de malnutrición, de obesidad, sobre todo en la, en la gente de menores recursos. Uh, tenemos un problema también de pobreza energética brutal ¿no? y además necesitamos un cambio de modelo energético porque esto nos hace absolutamente dependientes de fuera y de la vivienda que os voy a hablar. ¿no? Entonces, como digo, empezar el principio, digo, vamos a la pirámide de Maslow, ¿no? de las necesidades humanas. ¿Qué pone en la base? ¿no? Pues en la base pone respirar, alimentarse, descansar, tener cobijo, homeostasis, que es intentar mantener la temperatura del cuerpo como tal, y bueno, y sexo, pero esto no, no lo metimos en el plan estratégico y a cada uno se, que se espabile. ¿no? Lo que hicimos fue bueno, pues un plan estratégico ¿no? y pensando, o sea, tenemos que empezar por aquí. ¿Vale? que son cosas absolutamente esenciales para la vida humana y que si no tenemos resuelto esto, pues no tiene mucho sentido ir más para allá. ¿no? Y ahí fue donde, bueno, haciendo todo este planteamiento, claro, luego nos vienen los de la economía fundamental y dicen, no, no, es que hay que poner en el centro ¿no? ¿no? lo cotidiano, las necesidades básicas, tal, porque además ¿no? generan economía tal como la entendemos, ¿no? generan puestos de trabajo, además difícilmente localizables la, la mayoría de ellos, es una parte importante de la actividad económica y puede haber, lo que hemos hecho ha sido regalarla ¿no? en muchos casos a, bueno, pues esto a, 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 a las manos privadas y tal, se puede hacer de otra forma, de tal manera que aún tenga todavía un impacto mejor, más beneficioso para lo que es la comunidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, aquí nos quiero marear mucho porque hoy pues, podría, me suelo ir mucho por las ramas porque claro, tocas todas, todas las teclas aquí, me voy a centrar solo en esta idea vinculada con la, con la economía fundamental, ¿no? pero bueno, os podría hacer otras explicaciones de otros temas de por qué hablamos de metrópoli resiliente, próspera o, o cohesionada, en resumen, pues esta idea, ¿no? ¿Qué buscamos en la ciudad? Las necesidades básicas cubiertas, metrópoli resiliente, a, que buscamos oportunidades para el desarrollo ¿no? personal y comunitario, ¿vale? esa es la idea de Metrópolis Próspera, y sabemos que no siempre ese desarrollo, ese progreso, uh, llega a todo el mundo de igual manera ¿no? y en todo el territorio, y por tanto está ese tercer pilar de Metrópolis Cohesionada, que no es una división digamos, por temas, de, como se hacía antes en los planes, ¿no? el eje económico, el eje social, el eje ambiental y tal, sino que es una, una, son tres miradas diferentes sobre algo que es complejo, digamos que es la ciudad, que es la metrópolis, que funciona de forma sistémica y que no puedes dividir en, en pedacitos. ¿no? Entonces, son miradas diferentes sobre el funcionamiento de la ciudad. ¿no? Necesitamos una ciudad resiliente en el sentido de que pueda hacer frente a cualquier crisis, especialmente a la hora de cubrir las necesidades básicas de la gente que vive en ella. Necesitamos una metrópolis ¿no? que sea capaz de uh, prosperar y, por tanto, digamos, de generar bienestar para todo el mundo y que además lo reparta de la manera más equitativa posible, bien predistribución, bien redistribución, pero uh, para conseguir una metrópolis cohesionada. ¿no? Y en el centro, la misión es reducir las desigualdades y la segregación urbana. ¿vale? Y luego todo lo demás lo ponemos al servicio de esto, ¿eh? pero uh, este debe ser el foco, a diferencia de lo que había sido hasta el momento. Vale, entonces aquí es donde entra en esto, ¿no? los cinco elementos que os decía. ¿no? Y a partir de aquí ya podemos ordenar un poco muchas de las cosas que se están haciendo en la ciudad y que se están extendiendo a nivel de, de la metrópoli ¿no? para encajarlas en un relato. ¿no? Son cosas que se hacían bueno, para atacar una problemática específica que aparecía en un lugar, pero que no estaban en general conectadas con, el, con ninguna visión estratégica de por y esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Solo para paliar ¿no? esta problemática o no tenemos una visión a medio y largo plazo para digamos, revertir estas situaciones? Etc. ¿no? Entonces, bueno, uh, aquí lo que tengo es el catálogo, muchas las habréis oído, están en inglés algunas porque son las que utilicé para la presentación fuera, donde no nos conocen tanto, ¿no? pero tenemos pues esto, ¿no? el tema de, bueno, ya sabes los líos que hay con esto de prohibir que los coches accedan a determinados sitios, que os voy a contar, ah, el tema de, de, la, ¿no? de la lucha con, en nuestro caso con Akbar, ¿no? que es la gran empresa 
uh, del agua y digamos, esa, ese intento de municipalización que está en los, en los juzgados y que le puede costar un dinero la, al ayuntamiento, al área metropolitana, está la puesta en marcha de un comercializador de, de energía uh, limpia, público, está en marcha un nuevo operador de vivienda, uh, en este caso colaboración uh, público-privada, pero para hacer vivienda asequible, digamos, uh, pública. Hemos puesto en marcha por primera vez una estrategia de política alimentaria para, para la para la ciudad y desde el plan estratégico la estamos, uh, de hecho empezamos nosotros con una visión metropolitana y la también en Barcelona, ciudad, lo que han hecho ha sido uh, uh, específicamente a, a la ciudad. Vale, en el ámbito de Metrópolis Próspera pues también nos vamos a lo muy básico, ¿no? en este caso uh, necesitamos una ciudad que responda a los retos del siglo XXI, ¿no? la movilidad que queremos para el siglo XXI y a la actividad económica que queremos para el siglo XXI pero el plan urbanístico, el plan general metropolitano, que es el plan urbanístico de la Barcelona metropolitana, es del año 76 y sigue todavía vigente. Entonces, esto está pensado para una ciudad que en aquel momento, ¿no? en, en expansión, para zonificar, ¿no? para típico ¿no? de los polígonos, eh, tal, los comercios, ¿no? las zonas comerciales, todo segregado, para que el coche ¿no? fuera el, eh, quien mandara, etcétera, que es mm, todo lo contrario de la ciudad que queremos ahora, una ciudad mixta, ¿no? una ciudad caminable, una ciudad uh, compacta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí estamos peleando por haber, mm, se ha empezado a trabajar ¿no? en un nuevo plan director urbanístico, pero... Mm, cuesta mucho que se avance y digo, este es de hace 40 años, más de 40 años y por tanto necesitamos hacer cosas. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que se han ido haciendo intervenciones no bastante aisladas, supongo que habréis oído hablar del proyecto este de Supermanzanas, que es bueno, esto restringir a, aprovechando ¿no? la, la, la malla esta de, de, de Barcelona, pues de cada nueve manzanas hacer grupos de nueve manzanas y por el, por el interior de ellas solo pueden circular, digamos, lo, ahí está restringida la circulación y el tráfico de paso va por, por las laterales, ¿no? por las externas y la, el, el mapa to, para el conjunto de la ciudad pues, es este ¿no? y faltan las conexiones metropolitanas, pero al final se supone que los coches fundamentalmente solo van a ir por estas calles, que es uh, un porcentaje digamos, muy uh, pequeño en relación de ahora que lo ocupan todo. ¿no? Bueno, este, este es el modelo. Uh, de las supermanzanas, el tema de qué hacemos con los vacíos urbanos, ¿no? con los solares, con los espacios que están uh, sin utilizar, aquí también me consta, o sea, todo esto son cosas que seguramente conocéis, que en Madrid se han hecho o se han intentado en, o, 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 o por lo menos se han planteado, ¿no? el tema de los bajos de protección oficial para los locales comerciales que quedan vacíos, sobre todo en, en calles y en barrios pues, también, ¿no? Cuando las problemáticas, pues bueno, la adquisición pública, etcétera. Este giro que se le ha dado a este tipo de acontecimientos, ¿no? como, el, como el Mobile o la Smart City Expo, todas estas cosas, que es la semana anterior ¿no? hacerlo, bajar esto al terreno de lo ciudadano y hacer digamos, actividades alternativas ¿no? para entender qué es lo que sucede en estos foros ¿no? tan profesionalizados y tan elitistas y tal, bueno, pues hacer participar a la gente de todo esto y que el debate se genere también en la calle, ¿no? el plan Barcelona Ciencia, etc. Y bueno, en Metrópolis cuestionada, pues también la idea de supermanzanas sociales, que es cómo organizar los servicios de proximidad también a nivel territorial, el plan de barrios, muchos de estos barrios que salían en el otro mapa, ¿no? que, que tienen estos problemas específicos y experimentos de renta, de renta ciudadana, de moneda local, el papel de Barcelona Activa con toda la incorporación, de, que es la Agencia de Desarrollo Local de Barcelona, con toda la incorporación de la línea de economía social, solidaria, etc. ¿Vale? Y bueno, ya digo, cosas que se han ido haciendo, cosas que se hacen en muchas ciudades, pero que si queremos que se consoliden y que, ¿no? que, que con esta visión de medio y largo plazo y que sean realmente transformadoras, pues para nosotros es imprescindible que estén dentro de esta, ¿no? de esta visión, de esta estrategia, de esta narrativa. E insisto, en este caso, la economía fundamental nos ayudó mucho a, a, a todo aquello que hacíamos de una manera casi intuitiva, ¿no? pues a darle este, este relato. ¿no? Y bueno... 
claro, luego han salido ¿no? pues más en eventos, ¿no? que ponemos dentro de lo fundamental, ¿no? pues, claro, todo el tema digital, ¿no? la protección de los datos, todo esto, eso que es una infraestructura digamos, nueva de hoy en día, pero que es tan básico que tengamos controlada. ¿no? Cosas que ya ha contado Julie también, el cambio en los indicadores, ¿no? cómo cambia a analizar ¿no? la riqueza de un barrio a partir de la renta o a partir de la renta menos los gastos que necesitas para simplemente sobrevivir, ¿no? la vivienda, el transporte, los suministros, etc. ¿no? Y como lugares que podrían parecer súper exitosos desde el punto de vista económico, porque hay actividad y hay renta, pero luego ves todos los costes que tienen asociados y ya no lo son tanto, ¿no? y por tanto cambiar las métricas, alinearlas más con las necesidades uh, humanas, incorporar bueno, nuevos actores y una nueva función en nuestro caso como plan estratégico, que es esta, ¿no? no es tanto el pensar y hacer estudios y hacer propuestas, sino bajar al terreno con las entidades del territorio, de los barrios, y hacer que sean ellas las que uh, realicen, ¿no? las que hagan no solo propuestas, sino que actúen para, para cambiar las cosas. ¿no? Y pues esto, ya está. Gracias.